Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу Мексики. Флаг Мексики имеет классическую прямоугольную форму и включает в себя три равных по величине вертикальных полосы с пропорцией сторон 4 к 7. В центральной, белой полосе изображен герб Мексики. Правая полоса имеет зеленый цвет обозначающий надежду народа и плодородие местной почвы. Белый цвет связывается с душевной чистотой, а красный напоминает о крови, что была пролита в битвах за независимость страны. В качестве гербового знака изображен орел, и выбор этот не случайен. Существует ацтекская легенда о боге Выцелопочтле, который сказал ацтекам, что на пригодной для жизни земле они должны обнаружить орла который будет сидеть среди камней на верхушке кактуса и есть землю. Предание гласит, что на том месте, где подобный орел нашелся, они построили первый храм в честь упомянутого бога. Однако есть еще одна вариация этой легенды, согласно которой найденный орел клевал змею. Вот почему на нынешнем мексиканском флаге он изображен с рептилией в клюве. Флаг с данным гербом официально был принят 16 сентября 1968 года. Что же касается флага страны, то он имеет свою уникальную историю. Впервые он начал появляться после победы в сражениях за независимость. Одни из героев этой войны, Костилья, и Дон Мигель и Дельга. В 1810 году изображали святую деву Гвадилупскую на знамени повстанцев. А в 1815 году Верховный Конгресс принял целых три знамени – торговая, военная и парламентская. Военное знамя состояло из белых и голубых квадратов, расположенных в шахматном порядке, имело в центре орла. Разные лидеры повстанцев использовали разные флаги. Но в феврале 1821 года был создан прототип современного флага, состоящий также из трех полос красного, зеленого и белого цветов, в каждой из которых располагалась звезда. Фраза, написанная на центральной полосе, гласила «Религия, независимость, единство». Однако тогда цвета имели немного другое значение, в частности белый был связан с религией, зеленый с независимостью, а красный, с единением мексиканцев. После введения республиканского режима в 1823 году было решено избавиться от короны на голове орла и украсить флаг лавровыми и дубовыми ветвями. В 1865 году при правлении императора Максимилиана символ королевской власти все же был возвращен. Так продолжалось до 1880 года когда государство возглавил президент Диас. Однако стоявший у власти в 1916 году Дон Венустиана Каранса принял указ, который устанавливал, что орел изображается в профиль, сидит на опунце и снизу обрамлен дубовыми и лавровыми ветвями. Орел в настоящее время является символом солнца, дающего людям свет и жизнь. 24 февраля в Мексике празднуется День Флага. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.